Herkese merhaba. Bu videoda sizlere hata yapmanın aslında hiç de fena bir fikir olmadığını anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. Şimdi pek çoğunuzu duyar gibiyim. Ne alaka kardeşim? Ne demek hata yapmak? En iyisi hata yapmamak. Niye hata yapalım? Hata yapacağımıza bir adım atmayız, bir adım geride dururuz, susarız. Sesimizi çıkartmayız, girişimcilik yapmayız, şunu yapmayız, bunu yapmayız. Bir sürü kararı erteleyebiliriz dediğimizi duyar gibi. Oysa hata yapma endişesi diye gerçekten bir sendrom var diyebiliriz. Ve bu sendrom yüzünden de pek çok kişi hayatında alacağı pek çok kararı alamıyor. Adımı atamıyor. Girişim yapacak yapamıyor. Boş ver de başımız belaya girmesin. Para kaybetmeyelim, itibar kaybetmeyelim. Oysa insan hata yapmadan da öğrenemiyor. Bir yere varamıyor. İşte bütün bu anlattıklarımla ilgili bir atölye açılmış. Bahçeşehir Koleji'ndeki bu atölyeyi de sanatçı, sevdiğimiz bir isim Demet Evgar yönetiyor. Atölyenin adı Hata Yapım Atölyesi. Hata yapmayı öğretiyor size. Hata yapmanın hiç de aslında fena sonuçları olmayacağını bakın nasıl anlatıyor. Hata yapım atölyesi. Sanatçı Demet Evgar kurdu bu atölyeyi. Çıkış noktası ise kendi yaşadığı bir deneyimdi. Seneler önce Macbeth'le seyircinin karşısına çıkacaktı Evgar. Ama dekorda oluşan bir hata yüzünden seyirciyle istediği kadar buluşturamadı oyunu. O güne kadar her şey yolunda giderken başarısı sekteye uğradı. Benim o zamana kadar galiba meslek hayatımda şimdi başarısızlık dediğim durumu çok net bir şekilde maddi manevi yaşamıştım. Oyun seyircinin karşısına çıkamadı ama Demet Evgar bu başarısızlıktan önemli bir şey öğrendi. Tuhaf bir şey oldu ve benim başarısız olmakla ilgili bir korkum gitti aslında. Çünkü ben başarısız olmuştum ve hiçbir şey olmamıştı. <gülüyor> Kimseye bir şey olmamıştı yani. Bana da bir şey olmamıştı. Ve o süreçten sonra bunun nasıl bir deneyimi olduğu ile ilgili... Hayat bana birçok yerden işaret vermeye başladı. Yaşadığı bu olay okul arkadaşı Yeşim Koçak'la birlikte Evgar'a bir atölye kurma fikri verdi. Jok Lokok'un çok güzel bir lafı vardır. Hata yoksa hareket yok, hareket yoksa ölüm var der. Ve aslında insanların öğrenmek için başka bir yolu yok. İşte bu mottoyla herkesin katılabildiği hata yapım atölyesinin temellerini attılar. Atölyeye katılanlar önce seyrediyor, sonra anlıyor, daha sonra ise oynuyor. Biz seyretmeyi, anlamayı, oynamayı yatayda ve dikeyde mercek altına yatırmayı hedefledik. Bir şeyi oynamak için, yani bir şey olmak için önce onu anlamak gerekiyor. E ve bir şeyi anlamak için de önce seyretmek gerekiyor. Seyretmenin ve aslında o halin içinde olmanın bir takım kuralları var. Anda olmakla ilgili işte hayatta insanın aslında en çok sıkıştığı nokta. En basit ve en kolaylıkla gelebilecekken o ana kendini, zihnini, ruhunu, bedenini taşımanın ne demek olduğunu sahnede oynarken sürekli kendime bir şekilde deneyimlettiğim için aslında ister istemez bir kendi içinde bir yol, bir formül oluşmaya başladı. Çok büyük bir klişedir ama hayatın bir sahne olduğu gerçeği. Tiyatro pangar çatısı altında önce Tophane'de kurdukları atölyenin yeni adresi Bahçeşehir Koleji. Tophane'den sonra Bahçeşehir Koleji, Nakkaştepe kampüsü bize kapılarını açtı. Ve onlarla bir dirsek temasıyla aslında ileride yapmayı düşündüğümüz birçok şeye bir başlangıç olsun istedik bu. Demet Evgar'ı dinlediniz. Hata yapım atölyesinin nasıl çalıştığını az çok gördünüz. Şimdi böylesine yenilikçi işleri yapmak kadar bir şekilde hayata geçirmek de kolay değil. Nerede yapacaksınız? Kim izin verecek? Kim hata yapma riskini göze alacak? Kolay kararlar değil. Neyse ki Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel bu kararı hiç düşünmeden almayı başarmış bir isim. Elbette ona da mikrofonumuzu uzattık ve sorduk. Ne iş dedik? Biz okullarımızda mevcut zaten milliyetin müfredatının vermiş olduğu dersleri veriyoruz. Akabinde yurt dışındaki gelişmeleri kendi okullarımıza, kendi ülkemize entegre edip müfredatımızı birazcık daha genişletmeye çalışıyoruz. Ama günümüz dünyasında şu an geldiğimiz noktada her zaman herkes şunu söylüyor. Bilgi her yerde. Bilgi Google'da, bilgi tabletlerde. Bizim öğrencilerimize 
vermemiz gereken şeyler robotların, teknolojilerin bu kadar hayatımızın içine girmiş olduğu bir noktada onların veremeyeceği, onların çocuklarımıza aktaramayacağı değerleri aktarmak. Bunlardan da en basitinde bir çocuğun ufak yaştan itibaren almış olduğu eğitimle beraber ilerleyen yaşlarda kendini ifade edebilmesi en somut örnek olarak verebilirsem çocuğumuz liseye geldiği zaman eline mikrofonu alıp bir sunum yapabilmesi, kendini ifade edebilmesi, sosyalleşebilmesi, iletişime geçebilmesi. Üniversite sınavlarında birinci olursunuz, ikinci olursunuz ama bu öğrencimizin yarın öbür gün atlayıp Amerika'da, Princeton'da, MIT'de gidip 10 dakikalık projesinin sunumunu yapması lazım. Bizim şu an geldiğimiz noktada bırak sunumunu yapmayı, çocuklarımız oraya gitmeye dahi korkuyor. Okullarımızda birazcık daha akademik müfredatın yanında çocuklarımızın küçük yaştan itibaren kendi kişisel gelişimlerini geliştirmelerine yönelik projelere imza atmak istiyoruz. Fizik, kimya, matematik, hayat bilgisi vesaire bu derslere bütün öğretmenlerimiz verebilir. Her kademede verebilir. Ama bir okulun ya da bir ailenin çocuğa özgüvenini kazandırması, iletişim gücünü arttırması bunlar somut şeyler olduğu için bunların özel özel dersleri olamaz. Demet Hanım'la oturduk, bize bunun birazcık modelini çizdi. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe kampüsümüzde hata yapım atölyesi kurduk. Ve muazzam bir talep geldi ve şimdi Demet Hanım'la yapacağımız ekstra toplantılarda bu projeyi birazcık daha alt yaş grubuna indireceğiz. Alt yaş grubuna indireceğiz ki çocuklarımız sahneye çıkacak, drama yapacak, tiyatro yapacak, tiyatro yaparken repliklerini unutacak, repliklerini unuturken belki sahnedekiler gülecek ama aslına bakarsanız o gülmesi o çocukların özgüvenini arttıracak. İş yapan insan hata yapar, hatalarından ders alacak ve ona göre kendi yolunu çizecek. Tabii bir de bu atölyeye katılanlar var. Onlar da hata yapmanın bir anlamda güzel yönlerini öğreniyorlar. Onlara da kulak kabarttık, mikrofon uzattık. Bakın onlar da neler diyorlar. Ben açıkçası atölyeye başlarken kendimi denemek istiyordum. Acaba hayatta da bazı şeyleri yapmak için hata yapmaktan korkmak gerekiyor mu gerekmiyor mu tarzı düşüncelerim vardı. Yapmak istediğim işle atılmak için ne kadar hata yapmalıyım, hata yaptığım zaman neler olacak bu tarz korkularım vardı. Hata yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu gerçekten burada öğrendim. Vücudumun sınırlarını öğrendim, sesimin sınırlarını öğrendim, yapabileceklerimin sınırlarını öğrendim ve hiçbirinin sınırının olmadığını öğrendim. Ne kadar çok istiyorsam o kadar yapabilirim. Anı yaşamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu gerçekten burada öğrendim. Arkadaşlık ortam inanılmaz güzeldi. İlk günkü çekincelerimizin hepsini attık. Hepimiz birbirimize kenetlendik ve bunu biraz da birbirimiz olarak başardığımızı düşünüyorum. Buraya başlamadan önceki en büyük problemim bence hep geçmiş ve gelecekle ilgiliydi. Yani geçmişte yaptığım hatalar, gelecekte de hata yaparsam aslında ben burada gerçekten anda kalmayı ve o zaman da hata yaparsam da bu anda yaparım ve bu anda da tamir edebilirim onu. Çok güzel öğrendim. Bunun dışında tabii sadece hata üzerine değil, bedenimin çok farkına vardım. Müziğin çok farkına vardım burada. Müzik ve bedenimi bir arada kullanmanın farkına vardım. İnanılmaz keyif aldım 8 hafta boyunca. Hiçbir zaman gitmeyeyim, gelmeyeyim kursa ya da işte olmasa bu hafta demedim ki uzun saatler kalıyoruz burada ama her anı gerçekten çok keyifli, çok güzel geçti. Hata yapım atölyesini gördünüz. Bahçeşehir Koleji'nin gerçekten şık hareketlerinden bir tanesi. Hata yapın, korkmayın. Risk almaktan, denemekten, yanılmaktan korkmayın. Bizim meslekte mesela benim bir mottom var. Genç arkadaşlarımı hep öğretirim. Denemeden vazgeçmeleri. Dene mi kardeşim? Yanıl, cevap vermesin, olmasın ama denemeden bu iş olmaz diye başından vazgeçme. Hata yapmak da biraz onun gibi. Hata yapacağım diye korkmayın, risk alın. Adımlar atın. İnsan dediğin, insanlık dediğin ancak böyle geçiyor. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla. Müzik